Herkese merhabalar. Örgü modelleri tasarıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım bugün sizlere şöyle çantalarda, cüzdanlarda kullanabileceğiniz çok güzel bir tığ işi modelle geldim. Son derece basit. Aynı zamanda bunu git gel şeklinde nasıl yapabiliriz? Hani farklı bir çalışma yapacaksanız mesela nedir? Bebek battaniyesi gibi veya da bir terlik üstüne uygulayabilirsiniz. Patiye uygulayabilirsiniz. Veya da bir bebek geleği yapabilirsiniz. Nasıl uygulayacağız onu da göstereceğim. Şimdi hemen hızlı bir şekilde. Hadi başlayalım. İpimiz koton makreme. Tığ olarak ise 4,5 milimlik bir tığ kullandı. Projeniz neyse o ölçüde arkadaşlar zincirinizi çekin. Hemen şuradan iyice atlayıp ikinciden sık iğneler yapalım. Single crochet. Evet bu şekilde baştan sona kadar bir sıra sık iğne yaptık. Şimdi evet şu şekilde bakın birleştirme yapacağız. İpi iç kısma doğru alalım. Buradan şöyle Evet bu şekilde bakın ipi çıkardıktan sonra bir zincir çekelim. Şuradaki şu alttaki arkada bıraktığımız ipi de arkadaşlar şöyle şuranın altından Biraz daha uzun bırakıp buraya monte edebilirsiniz. Şimdi bakın. Burada her bir ilmeğin içerisine gireceğiz. Şöyle göstereyim. Şimdi arkasına bakın. Şurayı bir ilmek olarak düşünürseniz tam ortasına giriyorum bakın. Arkasına bakın nasıl çıkıyorum. Temel yana geçtim bakın. Tüm ilmeklerin tam böyle ortasına giriyoruz. Şöyle göstereyim. Şurası bir ilmek. Tam ortası. Şimdi yine bakın. Birleştirme yerine geldik arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bunu çıkarıyoruz. Şuradan tığımızı takıp ipi iç kısma doğru alıyoruz şöyle burayı şu şekilde evet içeri aldık bir tane zincir çektik şimdi bakın tekrar tam ilmeğin ortasına Bakın aynen bu şekilde devam ediyoruz ve görüntü bu şekilde çıkacak arkadaşlar. Her bir ilmeğin ortasına. Ama yok ben çanta veya da cüzdan bu şekilde bir şey veya sepet örmeyeceğim derseniz de arkadaşlar düzgün bir normal kare veya da dikdörtgen bir parça şeklinde öreceğim derseniz de o zaman onu da gösterelim. Onu şöyle daha küçük bir yumakla göstereyim arkadaşlar. Polyesterle göstereyim. Yine Projemiz neyse o miktarda zincirimizi çekelim. Yine baştan sona kadar sık iğnemizi yapalım. Şöyle bakın. 
baştan sona kadar sık iğnemi yaptım. Şimdi arkadaşlar burada sona geldiğimizde burada şöyle bir uygulama yapacağız. Bakın şuradan ipi geçiriyorum. Buraya bir düğüm atıyorum. Bunu şu şekilde sona kadar götürüyorum şuraya kadar şöyle çok gergin olmasın çok da burası gevşek olmasın şu şekilde ayarlamanızı yapın arkadaşlar şimdi hemen şöyle bir tane ilmek attım şu anda örerken bakın her ilmeğin yine ortasına Biraz önce yaptığımız gibi aynı işlem sadece burada şu ipi getirmeyi unutmayın burayı bağlayıp şuradan bağlayıp bu ipi buraya taşıyacağız başka yapacak bir şey yok biraz daha böyle arada ip olduğu için tok tok duracaktır özellikle bu modelden ayakkabı patik terlik rahatlıkla örülebilir arkadaşlar her ilmeğin tam ortasından giriyorum bakın şu bir ilmek tam ortasında bakın her ilmeğin tam ortasında Evet, sona kadar geldik. Şimdi ne yapıyoruz? İpimizi açıyoruz. Yumağı içerisinden geçiriyoruz. Burayı düğüm yapıyoruz. Bakın. Şu şekilde düğüm yaptık. Şimdi buraya getiriyoruz bunu. Şuradan baştan Önce şu ipi bir sabitleyelim. İpi de ayarlıyorsunuz şöyle şurada. Bu ip hep böyle arada kalacak. Tok da bir görüntü oluyor arkadaşlar. Yapısı oluyor. Evet. Şimdi bakın tekrar. Her birinin içinden şurada bir tane ilmek görünüyor. Bakın. İçine giriyorum. Ve çıkıyorum. İçine giriyorum çıkıyorum bakın ilmek tam ortasına giriyorum çıkarıyorum Evet bakın sona kadar geldik. En sonuncuya da yine batalım. Bir zincir. Ve içinden yine yumağı geçirip düğümü atıp başa geçeceğiz. Bakın ve bu şekilde düz bir parça şeklinde de bu örneğimizi bu yöntemle yapabiliriz arkadaşlar. Son derece güzel. Evet sevgili arkadaşlarım anlaşıldığını düşünüyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.